Assalamualaikum. Amon tin shabai ke chhuane dai shangbade. Ekhon ka shangbade ajone shathe rathi amitash pe nashraf. Arbistarite shangbade shuru te jane dichi fresh drinking water shangbade chhiro nam gulo. Dumniti ronu shondhan cholaay bichar kach theke birato tin bichar poti rashtra poti paramoshe Supreme Court prashashone shidhanto. ফিরে যেতে রাজি নন কোন রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন না হওয়ার জন্য মিয়ানমার দায়ী মনে করে বাংলাদেশ বিমানের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে যাত্রী সেবার মান বাড়ানোর নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর তৃতীয় ড্রিম লাইনার গাংচিল উদ্বোধন এবং ডেঙ্গুতে রাজধানী ও বরিশালে তিন জনের মৃত্যু হাসপাতালে ভর্তি রোগীর চাপ কমলেও ডেঙ্গু পরীক্ষায় ভিড় এছাড়াও নেটল টাটা বিশেষ সংবাদে থাকছে বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবর্ষে বছর জুড়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের উদ্যোগের খবর সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই অনলাইনের লাইভ টিভি এবং চ্যানেল আই অনলাইনের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজেও সরাসরি প্রচার হচ্ছে তিন বিচারপতির নামে দুর্নীতির অভিযোগে অনুসন্ধান চলায় রাষ্ট্রপতি পরামর্শক্রমে তাদের বিচার কাজ থেকে বিরত রাখা হয়েছে বলে বিবৃতি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন তবে অভিযোগের তদন্ত কিভাবে হচ্ছে তা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছেন সুপ্রিম কোর্টের এ পদক্ষেপ বিচার বিভাগের জন্য সতর্ক বার্তা মাঝার লকমান রিপোর্ট হাইকোর্টের বিচার কাজ থেকে বিরত রাখা বিচারপতিরা হচ্ছেন বিচারপতি সালমা মাসুদ চৌধুরী বিচারপতি এক এম জরুল হক এবং বিচারপতি কাজী রেজাউল হক তাদের সম্পর্কে দুর্নীতির অভিযোগের কথা জানা গেলে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় তারা বিবৃতি দিয়ে জানান প্রাথমিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতির পরামর্শে বিচার কাজ থেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্তের কথা ওই বিচারপতিদের জানানো হয় পরে তারা ছুটির আবেদন করেন তবে এর বাইরে কোনো প্রশ্নের জবাব দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন সংবিধানের ষোড় সংশোধনীর কারণে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বাতিল হয়ে যায় পরে তা সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দিলে এখন কোন প্রক্রিয়া তদন্ত হবে এ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন আইনজীবীরা যে রাষ্ট্রপতি নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে সর্বোচ্চ বিচারালয়ে কেউ সঠিকভাবে চলছে না আমার আমি আমার ধারণা এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির পদক্ষেপ নেওয়ার যদি কোনো অসাধারণের বিষয় থাকে আমাদের জুডিশিয়াল কাউন্সিল আছে জুডিশিয়াল কাউন্সিল চিফ জাস্টিস কন্ট্রি ইউ পারসিউট করতে পারেন কিন্তু সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের ব্যাপারে যদি আমাদের সুপ্রিম কোর্ট বলেও থাকে সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল অটোমেটিক্যালি রিভাইভ হয়েছে তা সুপ্রিম কোর্ট যখন নির্দেশনা দিয়েছে অবশ্যই সেটা হবে কিন্তু সেক্ষেত্রেও প্রশ্ন থাকবে সংবিধান ওইটা যেধরা ছিল পরিবর্তন না করে সুপ্রিম জুডিশিয়ালের এখতিয়ার বা সুপ্রিম জুডিশিয়ালের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন আছে তিন বিচারপতি সম্পর্কে নেওয়া পদক্ষেপের বিষয়ে কথা বলেন অ্যাটর্নি জেনারেল এবং সিনিয়র আইনজীবীরা হাইকোর্টের বিচারকরা আমাকে সবাইকেই আমরা দুর্নীতিমুক্ত মনে করি যদি কারোর মধ্যে কোনো অভিযোগ এসে থাকে অবশ্যই সেটা সুষ্ঠু বিচার করতে হবে কার্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়ার কারণটা কি সেটা ইঙ্গিত যাবে অন্যান্যদের কাছে যারা নিজেদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করছেন না তবে তারা বলছেন বিচার বিভাগের বিষয়ে সবার সতর্ক হয়ে মন্তব্য করা উচিত মাঝড়ক মান্না চ্যানেল আই ঢাকা কোনো রোহিঙ্গায় মিয়ানমার ফিরে যেতে রাজি হয়নি ত্রাণ দুর্যোগ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার আবুল কালাম জানিয়েছেন তবে প্রত্যাবাসনের জন্য সাক্ষাৎকার চলবে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবেন চীনের দুজন এবং মিয়ানমারের একজন কর্মকর্তা প্রথম দফায় আজ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের জন্য বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল কাজিম দাদের রিপোর্ট পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী টেকনাফের শালবাগান ক্যাম্পে সাড়ে তিন হাজার রোহিঙ্গায় কেনা হয় 
সেখানে চীনা দূতাবাসের কর্মকর্তা মিয়ানমারের প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রত্যাবসান বিষয়ে ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক হয় বৈঠকের আগেই মিয়ানমারে যাওয়ার জন্য চূড়ান্ত করা সাড়ে তিন হাজার রোহিঙ্গার মধ্যে প্রায় দুশো পরিবারের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তবে সাক্ষাৎকার শেষে ত্রাণ দুর্যোগ প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ আবুল কালাম জানান কোনো রোহিঙ্গাই মিয়ানমারে যেতে রাজি হননি যারা যাবার কথা এক হাজার সাঁত্রিশটা পরিবারের তিন হাজার চারশো পঞ্চাশ জন রোহিঙ্গা যাদের মিয়ানমার সরকার তাদের অধিবাসী হিসেবে স্বীকার করেছে এবং তাদেরকে ফিরিয়ে নিতে তারা প্রস্তুত আছে বলে জানিয়েছে তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া আমরা শুরু করেছি গত পরশু দিন এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই এক হাজার সাঁত্রিশটি পরিবারের প্রত্যেকটি পরিবারই সাক্ষাৎকারের জন্য আমরা উপস্থিত না করতে পারছি এখনও পর্যন্ত আমরা যেসব পরিবারকে ইন্টারভিউ করা হয়েছে তাদের মধ্যে এখনও আমরা সেরকম কাউকে পাইনি কিন্তু আমরা আশা করছি যে মানুষের মনের যে কোনো সময় পরিবর্তন হতে পারে তবে চূড়ান্ত করা রোহিঙ্গাদের ক্যাম্পের ঠিক কোথায় রাখা হয়েছে সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি তবে রোহিঙ্গারা বলছেন মিয়ানমারের নাগরিকত্ব যানবাহন নিরাপত্তা এবং নিজেদের হারানো সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার আগ পর্যন্ত তারা মিয়ানমারে যাবেন না আমরা এখন চাইতেছি রোহিঙ্গা যেটা একটা নাম আছে এটা আমরা চাই কারণ এ বর্মার ভিতরে বহু জাত আছে সত্যির জাত আছে তাহলে এখন সত্যির জাতের ভিতরে আমাদেরকে তাদের নাগরিকতা তাদের দেশিরটা মানি লোচেছে না ধরেছে এরা ধরেছে আমাদেরকে বর্মা বলে আমরা তো বলি যে আমরা বর্মার আমরা রোহিঙ্গা আমাদের দিকে যদি রোহিঙ্গা দেয় আমরা চলে যাব সকাল নটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ চলে এর আগে গত বছরের পনেরোই নভেম্বর এমনই একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর তবে সে উদ্যোগটি ব্যর্থ হয় ঠিক তার প্রায় এক বছর পর সাড়ে তিন হাজার রোহিঙ্গাকে ফেরত পাঠানোর দ্বিতীয়বারের মতো না উদ্যোগটিও শেষ পর্যায়ে সে ব্যর্থ হল তবে কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট করে বলছে না কাদের ব্যর্থতার কারণে শেষ মুহূর্তে এসে রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্ষণ স্থগিত হয়ে যাচ্ছে গত মঙ্গলবার থেকে প্রত্যাবর্ষণে চূড়ান্ত করা রোহিঙ্গাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ শুরু হয় মোট এক হাজার সাঁত্রিশটি পরিবারের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে কাজিমদাদ চ্যানেল আই টেকনাফ কক্সবাজার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন না হওয়া দুঃখজনক এবং এর দায় মিয়ানমারের রাখাইনের নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে নিয়ে একটি যৌথ কমিশন গঠন করতে চায় বাংলাদেশ প্রত্যাবাসন বিরোধী প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করেন তিনি সামিয়া রহমান প্রিমা রিপোর্ট এক বছরের মধ্যে দুদফায় রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের প্রস্তুতি নিয়েছে বাংলাদেশ তবে মিয়ানমারে নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং রোহিঙ্গাদের শর্ত মেনে না নেওয়ায় এবারও প্রত্যাবাসন থমকে গেছে এই পরিস্থিতিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন এবার রোহিঙ্গাদের ভাষাঞ্চরে পাঠানোর ক্ষেত্রে জোয়ালো পদক্ষেপ নেওয়া হবে যেসব আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রত্যাবাসন বিরোধীর প্রচার চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে তারা আমাদের এইখানকার যে রোহিঙ্গার প্রতিনিধি তাদের নিয়ে যা নিয়ে দেখা যে তাদের এখানে উন্নতি হয়েছে যে আমরা একটা কমিশন তৈরি করতে চাই বিভিন্ন দেশের লোকজনকে নিয়ে যে তারা ওখানে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করবে রাখাইনের নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নয়নে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ জরুরি বলেও জানান তিনি ইংরেজিতে তাদের সাইনবোর্ড লিখে দিচ্ছে যারা লিফলেট দিচ্ছে ক্যাম্পেইন করতেছে না যাওয়ার জন্য আমরা আইডেন্টিফাই করছি রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছায় ফিরে যাওয়ার লক্ষ্যে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া চলমান থাকবে বলেও জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামিয়া রহমান প্রিমা চ্যানেল আই ঢাকা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যাত্রী সেবার মান বাড়ানোর পাশাপাশি বিমান পরিচালনায় আন্তরিক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন কার্গো বিমান কেনার পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে বোয়িং সাতশো সাতাশি ড্রিম লাইনার গাংচিল নামে আধুনিক উড়োজাহাজ উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন দ্রুতই বিশ্বের আরও কয়েকটি রুটে বিমানের ফ্লাইট চালুর চেষ্টা হচ্ছে পান্থ রহমান জানাচ্ছেন বিস্তারিত দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র উনিশ দিনের মাথায় বঙ্গবন্ধুর হাতে জন্ম নেওয়া বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স যাত্রা শুরু করেছিল বিমান বাহিনীর ধার করা উড়োজাহাজ দিয়ে সময়ের সাথে সেই বহরেই যুক্ত হল ড্রিমলাইনার সেভেন এইট সেভেন সিরিজের সর্বাধুনিক উড়োজাহাজ বোয়িংয়ের তৃতীয় এই উড়োজাহাজটি উড়বে প্রধানমন্ত্রীর দেয়া গাংচিল নামে টানা ষোলো ঘন্টা উঠতে সক্ষম ড্রিম লাইনারটি বিশ শতাংশ কম জ্বালানি খরচে উঠতে পারে ঘন্টায় ছশো পঞ্চাশ মাইল বেগে যা ইলেকট্রিক ফ্লাইট সিস্টেমে নিয়ন্ত্রিত দুশো একাত্তর জন যাত্রীকে বহন করা উড়োজাহাজে মুঠোফোনে কথা বলা এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা আছে 
হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গাঙচিল উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যাত্রী সেবায় মনোযোগী হতে আহ্বান জানান বিমান আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যখন যায় মানুষ চেয়ে বিমানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে চিনবে জানবে সম্মান করতে পারবে বিমান পরিচালনার ক্ষেত্রে আমি সকলকেই বলবো যে আপনাদেরও সেই আন্তরিকতা নিয়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আপনারা পরিচালনা করবেন আমরা আশা করি যে বিমানের সুনামটা অক্ষুণ রাখা সুনামটা বৃদ্ধি করা যাত্রী সেবার মান উন্নত করা এবং যে জিনিসগুলি আমরা এনে দিচ্ছি এই প্লেনগুলি এগুলি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা এটা যারা এর সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন কর্মে নিয়োজিত আছেন এটা আপনাদের সকলের দায়িত্ব কারণ এটা নিজের দেশ নিজস্ব সম্পদ সেই কথাটা মনে রেখে আপনাদের কাজ করতে হবে বিমানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধরে রাখতে নতুন রুট চালুর উদ্যোগের কথাও বলেন সরকার প্রধান আমেরিকায় এখন আমরা যেতে পারছি না তো কাজে আশা করি শেষ সেটা সেই সমস্যা সমাধান হবে খুব শীঘ্র কারণ এখন আমাদের ড্রিম লাইনার সরাসরি ঢাকা থেকে জেফ কে যাওয়ার মতো সক্ষমতা রাখি কাজে আমরা এখন চেষ্টা করছি এবং লন্ডনে আমাদের আরও কয়েকটা স্লট যাতে বৃদ্ধি পাবো আরও দুটো স্লট আমরা পাবো তাছাড়া আরও কয়েকটি দেশে আমরা এখন চেষ্টা করছি যা আমাদের যাত্রী সেবা বাড়ানোর জন্য এবং আমাদের বিমান যাতে যেতে পারে সে ব্যবস্থা করবার জন্য পরবর্তীতে আমাদের প্রয়োজন অনুসারে আমরা আরও বিমান ক্রয় করব তবে এর মাঝে আমি চাচ্ছি আরও দুটো কার্গো বিমান আমাদের নেওয়ার জন্য যাতে আমাদের এক্সপোর্ট ইম্পোর্টটা বৃদ্ধি পায় তার জন্য আলাদা কার্গো বিমান দোকান আমি কিনব ইতিমধ্যে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি নতুন উড়োজাহাজটি বিকেল সাড়ে পাঁচটায় উদ্বোধনী ফ্লাইটে আবুধাবির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে আবার আমি অনুরোধ করব আমার গান চিল যেন ডানা মেলে উঠতে পারে ভালোভাবে সবাই যত্ন নেবেন ধন্যবাদ আগামীতে নিজস্ব অর্থায়নে বিমানের নতুন উড়োজাহাজ কেনার পরিকল্পনার কথা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পান্থ রহমান চ্যানেল আই ঢাকা এবারে ডি এম এফ আর মালিকুলার ল্যাব অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক্স স্বাস্থ্য সংবাদ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার এবং কন্ট্রোল রুমের তথ্য অনুযায়ী গত চব্বিশ ঘন্টায় দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে এক হাজার পাঁচশো সাতানব্বই জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন রাজধানীর সরকারি বেসরকারি সহ সারা দেশের একচল্লিশটি হাসপাতালে বর্তমানে ছয় হাজার একশো সাতচল্লিশ জন ডেঙ্গু রোগীর চিকিৎসাধীন রয়েছেন পয়লা জানুয়ারি থেকে বাইশে আগস্ট পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা উনষাট হাজার পাঁচশো বিরানব্বই জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আজ ঢাকা মেডিকেলে গিয়াস উদ্দিন নামে একজন বরিশাল মেডিকেলে একজন ও বরিশাল থেকে ঢাকা আনার পথে নাসিমা নামে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে বেসরকারি হিসেবে ডেঙ্গুতে পর্যন্ত একশো জন মারা গেছেন সরকারি হিসেবে মৃত্যু হয়েছে সাতচল্লিশ জনের হাসপাতালগুলোতে তুলনামূলকভাবে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা কমেছে তবে পরীক্ষার জন্য এখনও অনেক হাসপাতাল এবং ল্যাবগুলোতে ভিড় করছেন কর্তৃপক্ষ বলছে পরীক্ষায় ডেঙ্গু শনাক্ত হওয়ার হার আগের চেয়ে কমে গেছে শহীদুল্লাহ রাজু রিপোর্ট রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা কিছুটা কমলেও এখনও ডেঙ্গু পরীক্ষা এবং রিপোর্ট সংগ্রহে ভিড় রয়েছে গত মাসে বিশ শতাংশ রোগীর ডেঙ্গু ধরা পড়লেও চলতি মাসে তা বারো শতাংশে নেমে এসেছে অতিরিক্ত গরমের জন্য বাসায় অবশ্য মশারি হয়তো টাঙ্গায় নেই স্প্রে করছি শুধু শুয়েছিলাম ওই জন্য হয়তো মশা কামড় দিচ্ছে বুঝতে পারিনি গতকালকে নিয়ে আসছি এক ফ্যামিলির চারজনই এই হসপিটালে অ্যাডমিট এর আগে বৃষ্টি হলো না প্রচুর ঈদের আগে ওই সময় পানি জমা ছিল ওইখানে কাজ করতেছে আর কি ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে চিকিৎসক এবং নার্সরাও ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছেন রাজধানীর সোরাওয়াদি হাসপাতালে চব্বিশ ঘন্টায় ষাট জন নতুন রোগী ভর্তি হয়েছেন বর্তমানে ভর্তি রোগীর সংখ্যা তিনশো আঠাশ জন এর মধ্যে আইসিইউতে আছেন তিন জন শিশুর সংখ্যা একশো তেইশ জন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছেন বৃষ্টি কম হলে সেপ্টেম্বর মাসের শুরুর দিকে ডেঙ্গু কমে আসবে পজিটিভ হওয়ার সংকটও কমেছে সবকিছু মিলিয়ে আমাদের মনে হচ্ছে ইতিবাচক 
আমাদের যে ডেঙ্গু রোগের প্রভাব যেভাবে আমাদের ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে এবং বাড়ছিল বা আমরাও বা ভাবছিলাম ঈদের পরে একটা বড় ধরনের একটা প্রেশার আসবে এই এই দিক থেকে আমার মনে হয়েছে এটি থেকে আমরা অনেকটা এখন নিম্নগতি রোগী রোগী স্বজন এবং সামাজিকভাবে সবাই সচেতন হলে ডেঙ্গু প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে মনে করেন চিকিৎসকরা শহীদুল্লাহ রাজু চ্যানেল আই ঢাকা এবারে অন্যান্য খবর মাদারীপুরের পাঁচখোলা গ্রামে ট্রলারে তুলে নিয়ে দুই ছাত্রকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে ওই ঘটনায় মাসুদ এবং রুবেল নামে দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ মাদারীপুর প্রতিনিধি রাহাত হোসানের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে সাদিয়া ওমরের রিপোর্ট মাদারীপুর শহর থেকে সোমবার সন্ধ্যায় বাড়ি যাওয়ার জন্য দুই কিশোরী নদী পার হতে ট্রলার ঘাটে লাগায় যায় সেখানে দুই যুবক নদী পার করে দেওয়ার কথা বলে তাদের ট্রলারে তুলে নেয় পরে তাদের নদীর পারে একটি গরুর খামারে নিয়ে ধর্ষণ করে স্থানীয়রা খবর দিলে পুলিশ ওই দুই কিশোরীকে উদ্ধার করে মাদারীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন নির্যাতনের শিকার এক শিক্ষার্থীর বড় ভাই বাদী হয়ে মাসুদ এবং রুবেলকে আসামি করে সদর মডেল থানায় মামলা করলে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে ওই ছেলে দুজনকে আমরা আইনের আওতায় নিয়ে আসি এখানে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে বলে ভিকটিম পক্ষ জানাচ্ছে এবং ভিকটিম যে সে নিজেও বলছে যে তাদেরকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হয়েছে আমরা আইনের আইনের প্রক্রিয়া অবলম্বন করছি ধর্ষণকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তাদের স্বজনরা সাদিয়া ওমর চ্যানেল আই এবারে আনোয়ার সিমেন্ট ওয়ার্ড পরিক্রমা মিরপুর ছয় ও সাত নম্বর সেকশনের রাস্তার উন্নয়ন হলেও ইস্টার্ন হাউজিং এলাকার বেহাল দশা উঁচু নিচু খানা খন্দে ভরা রাস্তার কারণে দুর্ভোগে রয়েছেন এলাকাবাসী চ্যানেল আয়ের ওয়ার্ড পরিক্রমার আঠারোতম পর্বে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ছ নম্বর ওয়ার্ডের সার্বিক চিত্র নিয়ে আফরোজা হাসের রিপোর্ট মিরপুর ছয় ও সাত নম্বর সেকশনে এক সময়ের ভাঙা রাস্তা নিয়ে নিত্যদিনের দুর্ভোগ এখন আর নেই ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ছয় নম্বর ওয়ার্ডের এই অংশের উন্নয়ন কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট এলাকাবাসী তবে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম নিয়ে তাদের অভিযোগ রয়েছে তবে এই ওয়ার্ডের ইস্টার্ন হাউজিং এলাকার ভিন্ন চিত্র ভাঙা রাস্তা নিয়ে বিপাকে এলাকাবাসী আজ হবে কাল হবে পশু হবে বলে দীর্ঘ অনেক দিন পর্যন্ত আমাদেরকে ভোগাইতেছে এখন পর্যন্ত হয় নাই এখন অনেক বড় বড় ঘর তো আছে তো গাত্তার ভিতরে রানিং এ যাইতে লরে রিস্কা নিয়ে যাত্রী পুরা যায় রিস্কা ভাঙা যায় গাড়ি সমস্যা হয় শুধু সমস্যা একটা রাস্তাটা রাস্তাটা হইলে কিন্তু আমাদের একদম শান্তি থাকতে পারতো আমাদের আছে মশার উপদ্রব মশার ওষুধ কম কমই দেয় কিন্তু মশার উপদ্রব আছে একবারই আমি দেখলাম যে আইসা দেয়া গেল मोटामुटी মশানিধনেও জোর তৎপরতা চলছে বলেও দাবি করেছেন ছয় নম্বর ওয়ার্ডের এই কাউন্সিলর আফরোজা হাসি ঢাকা 
পবিত্র হজ পালন শেষে ফিরতে পথে মক্কায় বেসরকারি হজ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের হাজিরা বিপাকে পড়েছেন চুক্তি শর্ত না মেনে ছোট ছোট রুমে হাজিদের গাদাগাদি করে রাখা হচ্ছে অনেককে রাখা হয়েছে কাবার শরীফ থেকে কয়েক মাইল দূরে এই জন্য ছাপ্পান্নটি বেসরকারি হজ এজেন্সিকে অভিযুক্ত করেছে বাংলাদেশ ও সৌদি সরকার মক্কা থেকে এম ওয়াই আলাউদ্দিনের রিপোর্ট হজের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়েছে সাত দিন বাংলাদেশে ফেরত গেছেন এখন পর্যন্ত বাইশ হাজার হাজি পনেরোই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফিরে যাবেন এক লাখ সাতাশ হাজার একশো বাউন্ন জন হাজি মক্কায় এসব হাজিদের নির্ধারিত বাড়িতে গিয়ে দেখা গেছে চুক্তির শর্ত একেবারেই মানা হয়নি যে কমপ্লেন দেওয়ার পরও কেউ আসে নাই আমাদের এখানে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য যে আমরা যে কমপ্লেনগুলো দিচ্ছি এগুলি ঠিক কিনা বলছে যে মিনার থেকে আসলেও আমাদের কাছে রাখবে সেখানেও রাখে নাই তারপরে রুমে আমাদের তিনজন রাখার কথা ছিল সেখানে পাঁচজন রেখেছি একশো এই পঁয়ষাট্টি জন এই জায়গায় অনুমোদন আছে কিন্তু আমাকে রাখছে দুইশো চল্লিশ জন আমাদের আইন না কোনো রকম হোটেলে ফালাই রাখছে কোনো খোঁজ খবর নিচ্ছে না ঠিক মতো খাবার দিচ্ছে না গত বছরের তুলনায় হজ ব্যবস্থাপনা এবছর অনেকটা ভালো হলেও এখন পর্যন্ত ছাপ্পান্নটি বেসরকারি হজ এজেন্সিকে অভিযুক্ত করেছে সৌদি ও বাংলাদেশ সরকার ছাপ্পান্নটা বেসরকারি এজেন্সির বিরুদ্ধে বাঙালির হাজি সাহেবানরা অভিযোগ দাখিল করেছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সেই সমস্ত অভিযুক্ত এবং দোষী সাব্যস্ত এজেন্সি সময়ের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে অভিযোগ প্রমাণিত হলে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে হজ এজেন্সি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ হাব ক্রিমিনাল অফেন্সগুলির সাথে জড়িত তাদের যারা সর্বশীর্ষে এদের ছবি নাম ঠিকানা সহ হজের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে অতি মুনাফলবি কিছু বেসরকারি হজ এজেন্সির হাজিদেরকে কাবা শরীফ থেকে পাঁচ থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে রাখা হয়েছে হাজিদের জন্য দূরত্বে এসব বাড়ি ভাড়া করার সময় বাসের চুক্তির প্রয়োজনে কাগজপত্র জমা দিয়েছিল হজ মিশনে কিন্তু কাজীর গুরু কিতাবে আছে গোয়ালে নেই সৌদি আরবের মক্কা থেকে এম ওয়াই আলাউদ্দিন চ্যানেল আয় তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগে ভারতের সাবেক অর্থমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা পি চিদারমকে পাঁচ দিনের হেফাজতে চেয়েছে দেশটির কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন সিবিআই সিবিআই অসহযোগিতার অভিযোগ খণ্ডনের চেষ্টা করছেন চিদম্বরমের আইনজীবীরা তারা জানান এটা এমন একটি মামলা যেখানে তথ্য প্রমাণের কোনো সম্পর্ক নেই সিবিআই জানিয়েছে চিদাম্বরমের বিপক্ষে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল সে কারণে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বুধবার রাতে নয়াদিল্লির নিজ বাড়ি থেকে দুর্নীতির মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয় জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে বিশেষ আদালতে নেওয়া হয় এবারে নিটল টাটা বিশেষ সংবাদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনে বছর জুড়েই বঙ্গবন্ধুর ওপর চলচ্চিত্র এবং স্বল্প দৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনের উদ্যোগ নিয়েছে চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্র উপকমিটি কমিটির সদস্যরা বলছেন হৃদয়ে ধারণ করা বঙ্গবন্ধুকে আরও ভিন্নভাবে তুলে ধরতে কাজ করবেন তারা জাকে আক্তারের রিপোর্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপনের আটটি উপকমিটির মধ্যে চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্র উপকমিটি বছর জুড়েই চলচ্চিত্র স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রামাণ্য চিত্র এবং ওয়েব সিরিজ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে অভিজ্ঞ আগ্রহী নির্মাতাদের আগামী ২৯ আগস্টের মধ্যে চিত্রনাট্য এবং পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব চলচ্চিত্র প্রকাশনা অধিদপ্তরে পাঠানোর অনুরোধ করেছে কমিটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও সুকীর্তি বছর জুড়ে নানানভাবে তুলে ধরার কথা জানান সংশ্লিষ্টরা বারোটি স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এবং বারোটি যে প্রামাণ্য চিত্র যেটা সেই প্রামাণ্য চিত্রের জন্য আমরা ইতিমধ্যে একটা বিজ্ঞাপনও দিয়েছি করার জন্য এর পরবর্তীতে আমরা আমাদের মুজিব বর্ষ যখন শুরু হবে তখন আমরা পুরো বছরই এগুলি দেখাবো এবং পরবর্তীতে তো আমরা অবশ্যই প্রদর্শন করব দেশে এবং দেশের বাইরে প্রদর্শন হবে চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বরা আশাবাদী চলচ্চিত্রগুলো বঙ্গবন্ধুকে আরও আমরা দেখবো ভাববো 
করতে দেব দেশে প্রদর্শন হওয়া চলচ্চিত্র তথ্যচিত্র ও প্রামাণ্য চিত্রগুলো বিদেশের বিভিন্ন উৎসবেও প্রদর্শন করা হবে জাকিয়া আক্তার চ্যানেল আই ঢাকা আনোয়ার সিমেন্ট শিট কৃষি সংবাদ লক্ষ্মীপুরে ভরা মৌসুমেও মেঘনায় কাঙ্ক্ষিত ইলিশ ধরা পড়ছে না জেলে ও আরোদ্দারদের মধ্যে চরম হতাশা বিরাজ করছে যা দু চারটা ধরা পড়ছে তার দামও অনেক চড়া লক্ষ্মীপুর থেকে মহিউদ্দিন মুরাদের পাঠানো তথ্য ও ভিডিও চিত্রে সুদীপ্তা মাহমুদের রিপোর্ট গত বছর এই সময়টিতে মাছ ঘাটগুলো সরগরম ছিল এবার পাল্টে গেছে সেই চিত্র জেলার রামগতি কমলনগর রায়পুর ও সদর উপজেলায় ছোট বড় অর্ধ শতাধিক মাছ ঘাট রয়েছে এর মধ্যে কমলনগর উপজেলার মতিরহাট মাছ ঘাটটি সবচেয়ে বড় ইলিশ অবতরণ কেন্দ্র ইলিশের আয় থেকে মহাজনের দায় দেনা শোধ করে পরিবারের ভরণপোষণ মেটান জেলেরা তবে এ বছর ভরা মৌসুমেও মেঘনায় কাঙ্ক্ষিত ইলিশ ধরা পড়ছে না সরকারি হিসেব মতে মেঘনায় প্রায় পঁয়ষট্টি হাজার জেলে ইলিশ আহরণে জড়িত বেসরকারি হিসেবে এদের সংখ্যা এক লাখেরও বেশি আমি আশা করি যে এই সময় যদি আরো বৃষ্টিপাত বাড়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন নদীর নাব্যতার কারণে চর দেখা দিয়েছে ইলিশের পরিমাণ কমে যাওয়ার এটি অন্যতম একটি কারণ সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ স্বরঋতুর পর্যায়ক্রমিক আবর্তনে বাংলাদেশের প্রকৃতি পায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রতিটি ঋতুতেই ভিন্ন ভিন্ন ফুলের আবির্ভাব বাংলার প্রকৃতিকে আরও রাঙিয়ে তোলে ঋতু বৈচিত্র্যে বাংলার ফুল নিয়ে দেখুন শিহাব খালেদিনের ডেস্ক রিপোর্ট ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশে পর্যায়ক্রমে ছয়টি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ঋতুর আবির্ভাব ঘটে ঋতুর এই পরিক্রমায় বাংলার প্রকৃতি পায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রতিটি ঋতুই এদেশের প্রকৃতিকে রাঙিয়ে তোলে বৈচিত্র্যময় বর্ণিল ফুলে নাম জানা অজানা বিভিন্ন ফুলে ভরে যায় বাংলার প্রতিটি প্রান্ত অধিকাংশ ফুল বছরের নির্দিষ্ট সময় ফুটলেও কিছু ফুল সারা বছরই সৌন্দর্য ছড়াতে থাকে বাংলার প্রকৃতির নান্দনিক এই ফুলগুলো বিভিন্ন কারণে বর্তমানে বিপন্ন দূষণ বনভূমি ধ্বংস নির্বিচারে গাছ কাটার কারণে আমাদের অজান্তে এই প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে এসব ফুল বৈচিত্র্যময় এসব ফুলের অভাবে খাদ্য সংকটে পড়ছে ফুলের উপর নির্ভরশীল কীটপতঙ্গ ও পাখি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে উদ্ভিদের পরাগায়ন প্রক্রিয়া তাই এসব উদ্ভিদ সংরক্ষণে সকলে সচেতন ও যত্নবান হওয়া প্রয়োজন বৈচিত্র্যময় এসব ফুল টিকে থাকলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য স্বাভাবিক থাকার পাশাপাশি বাংলার প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর বর্ণিল রূপ বজায় থাকবে বছর জুড়ে শিহাব খালেদিন প্রকৃতি ও জীবন ডেস্ক চ্যানেল আই ঋতু বৈচিত্র্যে বাংলার ফুল নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখবেন আজ রাত এগারোটা ত্রিশ মিনিটে প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানে এবারে জানাব পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ ময়মনসিংহের ভালুকায় পঞ্চান্ন কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগে দ্বিতীয় অ্যাডহেসিভ কারখানা স্থাপন করেছে পিটি লাইট স্পেশালিস্ট কেমিক্যালস একুশ আগস্ট আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে উদ্বোধন করেন পিডি লাইট ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ভারত পুরি এ উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে ছিলেন পিডি লাইট ইন্ডাস্ট্রিজের সিইও ইন্টারন্যাশনাল অপারেশন প্রভাকর জৈন সিইও আইপি রাজেশ বালাকৃষ্ণন প্রেসিডেন্ট মানুষ ঘোষ এবং সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বিশাল মালহান আমেরিকায় যাচ্ছে বাংলাদেশের তৈরি ওয়ালটনের ইলেকট্রনিক্স এবং আইসিটি পণ্য 
छः लोग के विश्व खातो ई-कॉमर्स जायंट माजने शाते रॉबतनी शंकरांतो चुकती कोड़ा चाहे वाल्टन। बोशुंधारे वाल्टन प्रधान कार्यलय माजन बीडीर बांग्लादेश प्रतिनिधि शौशंक पांडे बंग वाल्टन निर्बाही पुरीचालोक ओ कंप्यूटर पोन्नो विभागेर सीईओ इंजीनियर लियाकत आली निजोनिजो प्रतिष्ठाने पुख्य चुकतीते शाखोर कॉर्डन। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক বলেন 2024 সালের মধ্যে বাংলাদেশকে 5 মিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার খাতকেও এগিয়ে আসতে হবে অনুষ্ঠানে বলটানে তৈরি ট্যামারেন্ট ইএক্স মডেলের নতুন ল্যাপটপের মোড়ক উন্মোচন করা হয় এখন আমাদের দেশে प्रोजेक्ट तेरी बहुत सी दिगोड़ दूर तो होगे। मैं आशा करती हूँ जब हमारे जी बर्तमाने 40 बिलियन डॉलर जब हमारे एक्सपोर्ट अमाउंट, शेटा हम रखें तो ये धारों ने छोड़ा छोड़ी डिजिटल मार्केटप्लेस है, ऑनलाइन मार्केटप्लेस है जो दिया हम रा यूएसए शाहो, यूरोप अमेरिका उन दो तो देश गुले देशे रोपतानी खाते नोटों शंभवना तौरी फैट से बैटरी शिल्प है। शंक्षलिस्टों रा बोलते हैं न नोटों देश को लोते बैटरी शिल्पों निरुत्साही तो कराए बंग शॉर्टकार्ड देशी उद्योग तदेश शहायता कराए बांग्लादेशे शंभवना तौरी होते हैं। एरी मोते रूसिया शहो छोटी देशे बैटरी গত অর্থবছরে ব্যাটারি রপ্তানিতে 15 শতাংশ পর্যন্ত নগদ সহায়তার ঘোষণার পাশাপাশি কম দাম দেখিয়ে আমদানি বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয় সরকার ফলে বিশ্ববাজারে রপ্তানি পণ্য হিসেবে এগিয়ে আসে বাংলাদেশে তৈরি স্টোরেজ ব্যাটারি মাত্র 2 মাস ধরে উৎপাদনে এসে প্রায় 5 লাখ ডলার রপ্তানি আদেশ পেয়েছে পান্না ব্যাটারি লিমিটেড রাশিয়ার মতো বড় বাজারেও এখন মেড ইন বাংলাদেশ ব্যাটারি সিঙ্গাপুর রাশিয়া নেপাল এগুলো আমরা এক্সপোর্ট করছি তো আমাদের ব্যাটারি যারা এপর্যন্ত রিসিভ করেছে তাদের ফিডব্যাক ইজ ভেরি গুড রাশিয়া অ্যাকচুয়ালি ব্যাটারি দিক দিয়ে ভেরি বিগ মার্কেট তো ফার্স্ট কনসাইনমেন্টটা বেশ ভালো ভালো ভলিউমের এটা টু কন্টেনার এটা প্রায় আপনার 80 80000 ডলারের মতো ছিল আমাদের অর্ডারটা শুধু মেশিনের কোয়ালিটি এবং অটোমেশনটা খেয়াল করা হয়েছে তা না এর বাইরেও আসলে আমরা মেশিন কতটা এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি সেটাকে আমরা ফোকাস করেছি আসলে আমাদের সিলেকশন প্রসেসে জার্মান প্রযুক্তিতে সম্পূর্ণ পরিবেশ বান্ধব উপায়ে দেশীয় প্রকৌশলীদের তত্ত্বাবধানে গাড়িতে ব্যবহারের তিন ক্যাটাগরির মেইনটেনেন্স ফ্রি ব্যাটারি রপ্তানি করছে এই কোম্পানি আমাদের বাংলাদেশে ব্যাটারি এক্সপোর্ট ছিল এটা এক্সপোর্টের উপরে নির্ভর করে ফ্যাক্টরিটা আমরা শুরু করছি এবং কিছু বাধা ছিল আমাদের বাধা কি আমরা ব্যাটারি নিয়ে আমরা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে আমরা কখন যেতে পারিনি যে সাবসিডিটা দিয়েছে আমরা সারা ওয়ার্ল্ডে আমরা ব্যাটারি এক্সপোর্ট করতে পারব আমরা সারা ওয়ার্ল্ডে আমরা বিজনেস করতে পারব ভালো ভালো দেশগুলো তারা হয়তো পরিবেশের জন্য ব্যাটারি ফ্যাক্টরিও তারা উঠাই দিতেছে বদ্ধ করে দিতেছে প্রতিষ্ঠানটি বলছে সরকারি প্রণোদনা থাকলে নতুন উদ্যোক্তা ও কর্মসংস্থান তৈরির পাশাপাশি দেশের রপ্তানি আয়ে বড় অবদান রাখতে পারে ব্যাটারি শিল্প চৌমিক আহমেদ চ্যানেল আই ঢাকা कृषि मंत्री अब्दुल रसाक बोले थे धाने दाम नहीं कृषि के विपर्जय काटे कृषि के लाभ चनों कोटे काज कोट से शोकर बांगोमुंदो जाते हो कृषि पुरुष का शॉन्नो पदक प्राप्त होते शंक बोर्ड होना है नोटुन नोटुन उत्पाद होने प्रजुक्ति दे कृषि के शंभ्रेत हो कोटे शॉन्नो पदक प्राप्त कृषि खाते विशेष आवंटन एक जुन्नो बांगोबंधु जातियों कृषि पुरुष करे शॉर्नो प्रदुक प्राप्त होते शंभर धना दिए थे कृषि मंत्रणालय और कृषि तोत्तु सर्विस शॉफल कृषक और गौबेशक देर सम्मान और शारक तुले दें कृषि मंत्री शंभर धना प्रदान उन्नतने शॉफल तर गाल पेर पाशा पाशी विभिन्न समस्या कथा जानन कृषक रा हमरा देशी जो दी शर्परा हो तो बेड़े जाए बंग सरकारी भावे जो दी ऐसा के बेशी भावे यूज करा ताने कितना उसे एक्सपोर्ट करा करना प्रयोजन है कर ওরা হিউজ কোয়ান্টিটি দিতে চাইবে সে কোয়ান্টিটি যে প্রোডাকশন করার ক্ষমতা তো আমাদের নাই আমি চাইছি যে আমি বাজার মনিটরিং করা সব কৃষকের পণ্য আমি একত্রিত করে মার্কেটিং প্রসেস করে বিদেশে রপ্তানি করে আমি বাজার মনিটরিং করার জন্য আমি দাবিটা জানাইছি মন্ত্রী এটা মন্ত্রী মহোদয় কার্যকর্তি করতে চাইছে যেটা করে দেব আসলে বাস্তবায়ন এটা করতে হবে কৃষি মন্ত্রী বলেন যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ভর্তুকি দিয়ে কৃষকের উৎপাদন খরচ কমিয়ে কৃষিকে লাভজনক করতে চায় সরকার আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি যে এই বড় মৌসুমে অর্থাৎ অবস্থা যে আপনাদের বিপর্জয় হয়েছে যে ক্ষতি হয়েছে ইনশাআল্লাহ এটা আমরা কাটি উঠব এবং কৃষিকে অবশ্যই বাংলাদেশে আমরা লাভজনক করব আগামী প্রজন্মের জন্য 
আরো উদাহরণ সৃষ্টি করবেন আরো নতুন নতুন আপনার উদ্ভাবনী প্রযুক্তি দিয়ে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন জাতিকে সমৃদ্ধ করবেন দেশের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে ভূমিকা রাখতে পুরস্কার প্রাপ্ত কৃষক ও গবেষকদের আহ্বান জানান কৃষি মন্ত্রী সৌমিক আহমেদ চ্যানেল আই ঢাকা জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল করেছে শেখ রাসেল জাতীয় শিশু কিশোর পরিষদ প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম সভাপতিত্ব করেন পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ রকিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান আনোয়ার খান মডার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড আবুল হাসেম পরিষদের সাংগঠনিক সচিব কে এম শহীদুল্লাহ এবং অন্যরা বঙ্গবন্ধুর চুয়াল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকেও জাতীয় শোক দিবস পালনে দোয়া মাহফিল রক্তদান কর্মসূচি করেছে রেল স্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ রিহ্যাব প্রধান অতিথি ছিলেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নজরুল হামিদ বক্তৃতা করেন রিহ্যাবের প্রেসিডেন্ট আলমগীর শামসুল আলামিন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন এমপি এবং অন্যরা অনুষ্ঠান শেষে দুস্থদের খাবার দেওয়া হয় ধানমন্ডিতে বত্রিশ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিবেশক সমিতির নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভাপতি খোরশেদ আলম খসরু সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আগামীকাল সন্ধ্যার রিপোর্ট করবেন জামাল মামুনুল সহ ছাব্বিশ ফুটবলার বিস্তারিত আদিল আহমেদ শানের রিপোর্ট প্রায় তিন মাস পর আফগানিস্তানের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফিরবে বাংলাদেশ জাতীয় দল তাজিকিস্তানের টার্ফে হওয়া এ ম্যাচটি লাল সবুজদের জন্য যেমন চ্যালেঞ্জিং তেমনি দীর্ঘদেহী আফগানদের ডিফেন্ডিং করাটাও কঠিন অ্যাওয়ে ম্যাচে পয়েন্ট আনতে ঘরের মাঠে টার্ফ এবং ঘাসে দুবেলা ফুটবলারদের অনুশীলন করাবেন ব্রিটিশ কোচ জেমিডে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটা আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জিংই বটে র্যাঙ্কিং আর দৈহিক গঠন সব দিক থেকেই তারা এগিয়ে মানসিকভাবে আমাদের ইতিবাচক হতে হবে আর পয়েন্ট পেতে আমাদের কৌশলী হতে হবে ক্যাম্প শুরুর এক সপ্তাহ পর গেম প্ল্যানে সেগুলো নিয়েই কাজ করব আরামবাগ ক্রিয়া সংঘের গোলরক্ষক মাজহারুল ইসলাম নতুন করে যুক্ত হয়েছেন প্রাথমিক দলে ছাব্বিশ ফুটবলারকে নিয়ে ঢাকায় হবে দু সপ্তাহের ক্যাম্প এএফসি কাপে ক্লাব এপ্রিল টোয়েন্টি ফোরের বিপক্ষে আবাহনীর হয়ে ফরওয়ার্ড নাবিব নেওয়ার জীবন সাদ উদ্দিন মিডফিল্ডার সোহেল রানা এবং ডিফেন্ডার টুটুল হোসেন বাদশাহ নৈপুণ্যের ধারাবাহিকতা জাতীয় দলে ও চান কোচ জেমিডে ইঞ্জুরির কথা বিবেচনায় রেখে প্রাথমিক দলে বাড়তি গোলকিপার যুক্ত করেছে পূর্ণাঙ্গ টিম হয়ে গড়ে উঠতে ক্যাম্পের প্রথম সপ্তাহ লেগে যাবে আবাহনীর সাত ফুটবলারদের মধ্যে জীবন সাদ রানা আর বাদশাহ দুর্দান্ত খেলেছে আশা করি তাদের মতো অন্য সকলেই ভালো খেলবে দশ সেপ্টেম্বর তাজিকিস্তানে হবে বাংলাদেশ আফগানিস্তান ম্যাচ পহিলা সেপ্টেম্বর ঢাকা ছাড়বে তেইশ সদস্যের চূড়ান্ত স্কোয়াডের বাংলাদেশ দল আদিল আহমেদ শান চ্যানেল আই ঢাকা শুধু টেস্ট নয় জাতীয় ক্রিকেট দলের হয়ে ওয়ান ডে এবং টি টোয়েন্টি ফরম্যাটেও নিজেকে স্থায়ী করতে চান টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান মমিনুল হক সৌরভ ব্যাটিংয়ে নিজের কিছু সমস্যা নিয়ে নতুন কোচের অধীনে কাজ করলেও তার মূল প্রস্তুতি নিজে নিজেই রনি এবং রাহিদের বিশেষ সময় দেন শার্ল টাইগারদের নতুন যাত্রার শুরুটা আসন্ন আফগানিস্তান টেস্ট দিয়ে অনুশীলনে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছেন টেস্ট দলের নিশ্চিত পছন্দ সাদমান মুমিনুলরা দীর্ঘ বিরতির পর সাদা পোশাকের ক্রিকেটে ফিরতে মানসিক প্রস্তুতি তাদের আশা করি আমার ওই রকম বেশি প্রবলেম হবে না কারণ জিনিসটা ইউজ টু হয়ে গেছে আর সাথে আমি কয়েকদিন আগে আপনারা জানেন যে ইন্ডিয়ায় তিন চারটা ফোর ডে ম্যাচ খেলেছি যদি খেলার মধ্যে থাকা যায় তখন জিনিসটা ইজি হয় ওই টাফ হয় না 
সে সময় কোচ চন্ডিকা হাতুর সিংহের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব ছিল মমিনুলের চন্ডিকা আমলেই তার গায়ে লেগেছিল শুধু টেস্ট ক্রিকেটার তকমা তবে বাহাতি এ টপডার নিজেকে সব ফরম্যাটের জন্যই তৈরি রেখেছেন কোচ কি চাচ্ছে না চাচ্ছে এটা ওই দিক দিয়ে আপনি চিন্তা ভাবনা না করে আপনি আপনার কাজটা ঠিকমতো করা যেমন আপনি আমার কাছে মনে হয় যে ফিটনেস ওয়াইফ ওয়াইজ তারপর আপনার ব্যাটিং বোলিং সব দিক দিয়ে আপনি আপনার মতো ঠিকমতো কাজ করলে এটা ওয়ার্ল্ডে যত বড় কোচ হোক যত খারাপ হলো যত ভালো কোচ হোক যত খারাপ হোক আপনার যদি সব ঠিক থাকে আপনাকে এমনি পিক করবে আমার কাছে এটা মনে হয় পাঁচই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে শুরু বাংলাদেশ আফগানিস্তান একমাত্র টেস্ট ত্রিশে আগস্টের মধ্যে জাতীয় টেস্ট দল ঘোষণা করবে বিসিবি আরিফ চৌধুরী চ্যানেল আই ঢাকা